Hola amigos de YouTube, soy su amigo Shadon y chicos, en esta ocasión vamos a ver 15 novedades que nos trajo el servidor avanzado con respecto a la nueva actualización, así que sin nada más, ¡comenzamos! Comenzamos el video con la temática de Clock Tower, el cual obviamente con esta actualización se nos viene algunas épocas navideñas. Ahora, lo que sería Clock Tower es como que el pick de todo lo que sería esta temática, pues es el lugar más adornado como actualmente lo es este cementerio ahorita con la temática de Día de Muertos. Así que podemos encontrar algunos elementos muy interesantes como árboles de Navidad, regalos, incluso en lo que sería una de las torres podemos encontrar a la mascota de Yeti. Un detalle que a mí en lo personal me agradó y me encantó, entonces en este caso el Clock Tower va a estar muy chulo en ese aspecto. Ahora, como segundo punto tenemos lo que yo llamo rieles, en este caso en el mapa, el cual van a ser ciertos rieles que nos van a comunicar con ciertas partes del mapa entre sí. Aquí estamos viendo el ejemplo, hay bastantes repartidas en el mapa que nos llevan a ubicaciones pues completamente pues un poco cerca, en algunos casos lejos, pero que sin lugar a dudas es algo muy novedoso que puede ser del agrado o desagrado de muchos. Entonces, pues toca ver cómo lo toma la comunidad. Como tercer punto tenemos que, pues lo obvio, ¿no? Tenemos un mapa nuevamente o parcialmente con nieve a comparación de algunas actualizaciones y aquí estamos viendo pues un pequeño detalle de lo que se ve o se vería a grandes rasgos para la próxima actualización. Obviamente algunas partes tiene un mejor diseño en cuanto a lo que sería nieve, está un poquito más con lo que sería algunos objetos con la misma temática de Navidad, pero en lo personal se agradece sobre todo el cielo que tiene una temática de de estas eh, auroras boreales así que bueno en ese aspecto está muy cool también tenemos que en algunas partes del mapa van a haber algunos regalos que nos van a estar regalando valga la redundancia algunas cosas para lotear que me gusta el efecto como que va saliendo de la cajita si bien no me gusta que sea tardado si sí está cool ahora esto los podrán identificar bastante bien en el mapa Ahora, como lo que sería quinta novedad, tenemos un nuevo vehículo que realmente yo siento que es como el anfibio, solamente que le cambiaron un poquito lo que sería el exterior para que se vea más con esta temática de hielo. No está mal, creo que está bien que de vez en cuando implementen estas novedades como para no ser lo mismo, la misma rutina, pero igual siento que no es algo fuera de este mundo. Aún así se agradece como tal la intención y el hecho de que pues, se pueda disparar a través de este. O bueno, mientras estemos en este vehículo. Así que en ese aspecto, muy cool. Tenemos que como sexta novedad, un radar de hielo. Que cuando lo utilicemos vamos a poder de cierta forma escanear algunas zonas específicas. Ver cuántos enemigos hay para más o menos darnos una idea. Entonces, esto los podemos ocupar en determinado tiempo que afortunado o desafortunadamente tienen un enfriamiento. Como séptima novedad es que noto algunos cambios estéticos en algunos botones, en algunos ejemplos, efectos, perdón, como por ejemplo ahí utilicé un botiquín, se vio un efecto, al utilizar el botoncito de correr tiene otro efecto, entonces como que sí han estado mejorando un poquito tanto la interfaz del juego, tanto de lo que serían los botones y creo que ustedes se van a dar cuenta ya que llegue la próxima actualización. Así que bueno, algunos detalles que hacen un poquito más agradable lo que sería el juego. Como octava novedad tenemos Progreso Aurora, el cual va a haber ciertas tienditas de monedas específicas que van a tener un color diferente, el cual tenemos que obtener tres que van a estar en diferentes zonas y al obtener tres de estos eh, tiendas de moneditas vamos a estar obteniendo más experiencia de Creador Club. Tenemos algunos cambios en tienda, meramente estéticos también, la implementación de lo que sería esa escopeta y algo que a mí en lo personal me agradó fue que de cierta forma dividieran un poquito más entre objetos, armadura, lo que sería cosas gratis, así como el hecho de que esté esta pequeña mochila que nos indica cuánta capacidad tenemos. Eso a mí me ha pasado, así que muy cool. Ahora lo que sería configuración, tenemos este modo de rendimiento. Aquí les voy a hablar desde mi ignorancia, no sé si actualmente está o no, el cual nos dice el modo rendimiento, reduce la intermitencia, mejora la velocidad de fotogramas y 
lo que sería la reducción en cuanto a la batería así que de ese aspecto muy bien tenemos un nuevo personaje, el cual es Koda, con su habilidad Visión Aurea. Ahora, prácticamente nos dice que cuando nosotros estemos cayendo de lo que sería el avión en paracaídas, vamos a, de cierta forma, poder localizar un poquito más fácil a lo que serían los enemigos que caigan cerca o que estemos enfocados. Y cuando nosotros activemos su habilidad, vamos a estar obteniendo gradualmente velocidad de movimiento y va a localizar a los enemigos en un en torno de 50 metros pero creo que los enemigos tienen que estar medio escondidos en estructuras para que funcione así que eso lo vamos a ver más adelante algunos cambios en personajes que ya les mencioné lila que pasa en cuanto a la reducción de vehículos de 50 a 80 por ciento le han quitado lo que sería la reducción de cuanto a tiempo de enfriamiento kairox que ahora va a consumir el doble de puntos de energía raiden que ahora vamos a poderlo ocupar hasta dos veces al igual como nairi así que en ese aspecto una mejora interesante en cuanto a lo person al personaje perdón de tatsuya vamos a poderlo ocupar ya no consecutivamente de cierta forma sino que que entre cada uso tenemos que esperar 5 segundos ahora en cuanto a lo que sea el personaje de Nairi en vez de curarnos 30 puntos o en un lapso de 3 segundos nos va a estar curando 20 puntos en un lapso de solamente 2 segundos el personaje de Álvaro así como Ayato también recibieron algunos cambios igual Nairi que ahora tiene como tal algo para guiarnos en el caso de Gukon un nerfeo que pasa de 75 segundos a 90 Ahora, tenemos la escopeta que hace una actualización, ya la vimos. Creo que ahora sí va a estar llegando de forma oficial, espero, puesto que ya está en el mapa, está en tienda y la siento un tanto diferente. No la siento tan rota como estaba hace una actualización o más bien hace un servidor avanzado. Ah, por eso yo creo que sí la van a implementar y en cuanto a cambio de armas voy a hacer un video más a detalle explicando todo esto, pero tenemos que la M41 va a recibir... Penetración de armadura, daño adicional a los puntos de escudo y daño en tiro a la cabeza. Va a estar muy rota en ese aspecto. La Trogón le van a aumentar la velocidad de recarga, pero les van a disminuir el rango. En cuanto a la M14, daño extra tiro a la cabeza, la P90, daño y precisión en ese aspecto. Uf, chulísimo, va a estar rotísima. Y en cuanto a la M1014, menos rango, pero más velocidad de recarga. Obviamente vamos a hacer pruebas, pero eso para otro video. Como catorceava novedad tenemos algunos aditamentos nuevos. Ahora, cambiaron estéticamente las culatas, eso para que tengan en cuenta. Y en otro lado o por otro aspecto, como lo quieran ver, tenemos empuñadura ligera, tenemos lo que sería culata de rendimiento y cargador rápido. Ahora, más o menos les voy a dar un pequeño tour por esto, súper rápido, eso lo vamos a ver igualmente en otro video. Y es que, por ejemplo... Lo que sería el cargador AR, perdón, eh, lo que sería el cargador rápido va a otorgar significativamente un gran cargador y va a aumentar la velocidad de recarga. Lo que sería la empeñadura ligera va a reducir ligeramente lo que sería el retroceso y aumentar la velocidad de movimiento cuando cargamos el arma. En cuanto a lo que sería la culata de rendimiento va a reducir lo que sería el retroceso y aumentar la velocidad de disparo. Ahora curiosamente no encontré el cargador AR. Como quinteaba novedad y última, ustedes en la cajita de comentarios háganme saber alguna novedad que se me pudo haber pasado, que es lo más seguro. Cositas interesantes, es por ejemplo el cargador AR no apareció, eso me pareció muy, pero que muy interesante. Y los cambios en armas, porque no mencioné algunos, pero eso lo vamos a ver en un próximo video, como por ejemplo que posiblemente a la UG ya se le pueda poner cargador, que la XM8 ya se le pueda poner mira por 4, cosas que vamos a ver en el próximo video. Así que sin nada más, nos vemos en un próximo video. Bye bye.